Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute werde ich mal das Kales 624i auf die 751 hier schrauben von SIG und äh, das mit einer Spurmontage. Viel Spaß beim Zugucken. Was brauche ich dazu? Natürlich mein Zielfernrohr und äh, die entsprechende, das entsprechende Drehmoment, um das nicht kaputt zu machen. Bei den Österreichern wird das mit maximal 2,4 Newtonmeter angezogen. Was brauche ich noch? Werkzeug, einen Drehmomentenschlüssel, der macht schon Sinn. Und entsprechende Pins. Ich habe hier immer von Vera die. Und falls ihr was abschrauben müsst, nochmal einen Schlüssel zum Abschrauben. Und die entsprechenden Bits, die man dafür einsetzt. Und zwar neue würde ich dafür nehmen. Was brauchen wir noch? Eine Montage logischerweise. Ich habe hier eine Spurmontage. Und zwar diesmal eine mit einem Quick Mount dran. Und die habe ich ja noch nicht verbaut. Und mal sehen, wie die funktioniert. Ansonsten lege ich mal los. Das erste, was ich machen werde, äh, ich werde die Oberfläche reinigen und zwar muss die fettfrei sein. Ich nehme dazu immer Isopropanol, wische ich das mit einem sauberen Baumwolllappen ab, das reicht aus. Das gleiche mache ich natürlich mit der Montage, normalerweise auch mit den Schraubenlöchern. Das erste, was ich mache, ist den Augenabstand äh, wählen. Bei mir weiß ich, der ist genau im Knickgelenk. Das heißt, ich werde das ziemlich weit nach vorne aufbauen müssen. Mal gucken, ob das passt und werde jetzt den Augenabstand einstellen. Ich klicke das fest. Äh, wenn das nicht richtig hält, dann muss man das einfach durch die Schraube ein bisschen weiter zudrehen. Aber das Problem ist, man darf das nicht zu stark dran drücken, dann geht das Ganze kaputt. Jetzt gucke ich mal, Augenabstand ist ungefähr... Beim Aufsetzen darauf achten, dass äh, bei der Spurmontage eine eine andere Nummer hat. Und zwar die mit der 1 nummer muss nach vorne. Ja, man so, dass man die immer nach hinten lesen kann. Mal rauswischen. Und die mit der Nullernummer, hier steht nämlich eine 0 drauf. Ich zeige das mal hier auf der kleinen Kamera. Ja, hier ist so eine Nummer drauf. Und diese Nummer heißt hier A40, also hinten eine 0. Kommt immer nach hinten. Und die A41, ja, das ist die hier. Die kommt nach vorne. Jetzt setze ich die Schrauben erst an. Bei der Spurmontage habe ich ja mehrere Schrauben. Das heißt, ich habe ja sonst immer vier pro Ring und hier habe ich sechs. Und wichtig ist, dass man die Schrauben erst in der Mitte ansetzt. Ja, ich drehe die fast, also ich drehe die ganz rein und wieder ein Stück zurück, damit ich einen bestimmten Spalt hier habe. Und das mache ich oben genauso. Jetzt überprüfe ich den Spalt. Der Spalt ist oben und unten fast perfekt. Ganz klein bisschen raus, ganz klein bisschen rein. Sehr gut. Jetzt muss ich gucken, dreht sich das Ganze noch? Ja, dreht sich noch ein bisschen. Das gleiche mache ich mit der hinteren, also nur die mittleren Schrauben, reicht völlig aus. Jetzt habe ich noch eine Taschenlampe geholt und werde den Keil, den es dazu gibt, hier gibt es so ein, ja, so ein Keil dazu, das ist das coole bei Spur. Und den kann man jetzt hier unten reinstecken, den Keil. Ja, den stecken wir hier unten einfach rein. Und dann kann man, muss ich noch ein bisschen runterbücken, jetzt kann man von hinten leuchten und gucken, ob, dein Schlitz, ob der Schlitz gleichmäßig ist. Nee, ist nicht. Jetzt drehe ich das ein bisschen. Gerade. Das war's schon. Zielfernrohr ist gerade, das ist das Coole. Und jetzt ziehe ich die Schrauben ein ganz klein bisschen stärker an. Beiden Seiten, der Spalt soll ja gleich bleiben. Jetzt drehe ich als erstes die anderen Schrauben rein. So ist jetzt alles dran, aber nur ganz leicht angezogen. Jetzt nehme ich den Drehmomentenschlüssel und stelle den ein, erstmal auf einen Newtonmeter und ziehe ganz leicht die mittleren Schrauben an und ziehe die anderen nach. Und zwar immer über Kreuz und zwar auch erst leicht. So, jetzt ziehe ich die auch wieder alle auf einen Newtonmeter an. Die sind jetzt alle auf einen Newtonmeter angezogen. Jetzt drehe ich das Ganze hoch auf 2,4 Newtonmeter und werde erst wieder die mittleren Stückchenweise anziehen, also nicht gleich volle Pulle. Jetzt habe ich die äußeren auch auf 2,4 gedreht. Und jetzt muss ich die inneren nachziehen, weil die garantiert nachgegeben haben. Ich gucke mal, weil das immer wieder etwas nachgeben wird. Und zwar so lange, bis sich keine weiter anziehen lässt. Alle sind jetzt mit 2,4 Newtonmeter angezogen. Im Prinzip ist das schon fertig. Ich gucke jetzt nur noch mal ob ich ordentlich durchgucken kann und damit wäre die Montage fertig und 
Beim nächsten Mal werde ich das Ganze einschießen. Jetzt ist das DMR ja fast fertig. Jetzt fehlt hier oben noch ein Aimpoint drauf oder ein Falke, je nachdem, was ich draufbauen werde. Das heißt für die schnelle Zielerfassung und ich lasse mir hinten noch was einfallen. Ansonsten ist das Ding so langsam komplett. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Falls euch das kleine Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch natürlich sehr freuen. Und falls ihr kein Video verpassen wollt, abonniert einfach meinen Kanal. Ich sage ciao, bis zum nächsten Mal.